వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగర్ అయిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి మనకు లాస్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూషన్లోనే ఇంకొక టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అంటే మేజర్గా వచ్చేసి మనం పాయింట్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్లో ఎక్కువగా మనం తీసుకుంది ఏంటంటే బేసిక్ డెఫినేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకటి మనకు ఏంటంటే టేబుల్ కాలము టప్పులు రికార్డు ఇట్లా వీటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో దాని కంటిన్యూషన్లోనే ఇంకొకటి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో నార్మలైజేషన్ అనే టాపిక్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒకటి నార్మలైజేషన్ సో దీని నుంచి మనం ఒక వన్ అవర్ టూ బిట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అసలు నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి నార్మలైజేషన్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఏముంటాయి అనేది సో ఇక్కడ అభ్యర్థులది గమనించాల్సి ఉంటుంది నార్మలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే డీకంపోజ్ ద డాటా ఓకే సో డీకంపోజ్ ది డాటా ఇంటూ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్ ఓకే ఇది పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం డీకంపోజ్ చేసే ఒక డాటాని వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్కి కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినామని అంటే సో దట్ ఫార్మాట్ ఈజ్ కోల్డ్ యాజ్ నార్మలైజేషన్ సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం నార్మలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో డీకంపోజింగ్ ద డాటా అనుకుందాం నార్మలైజేషన్ అంటే రిలేషన్ అంటే టేబుల్ అనుకుందాం ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం రిలేషన్ అంటే ఏంటి టేబుల్ అనేది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ అన్నప్పుడు డీకంపోజ్ ద డాటా అంటే ఒక జనరల్గా మనం తీసుకున్న డాటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇట్లా మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఒక స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్కి కనుక ఒక వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్కి కనుక మనం తీసుకొచ్చామనంటే సో ఇట్లాంటి ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫార్మాట్ని మనం జనరల్గా నార్మలైజేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి దీన్నే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్ అంటాం ఇక్కడ సో వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ సో అభ్యర్థులు ఇది గమనించాల్సి వస్తుంది వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ రైట్ సో ఇంకొక పాయింట్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లోనే నార్మలైజేషన్కి సంబంధించి నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటాడు మరి వాట్ ఈజ్ నార్మల్ ఫామ్ సో ఇదొకటి మనకు జనరల్గా నార్మల్ ఫామ్ అని ఉండొచ్చు నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాట్ యూ మీన్ బై నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బై సో ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఓకే వీటిని మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఓకే టు కన్వర్ట్ ఓకే టు కన్వర్ట్ అనామలీస్ ఓకే టు కన్వర్ట్ అనామలీస్ డాటా టు కన్వర్ట్ అనామలీస్ డాటా ఇన్ టు ఓకే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్స్ రైట్ సో వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అనామలీస్ డాటా ఇన్ టు వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ సో ఇక్కడ అనామలీస్ డాటాని మనం డీకంపోజ్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్కి కనుక వచ్చినాము అని అంటే సో దాన్ని మనం జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం జనరల్గా నార్మల్ ఫార్మ్స్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు నార్మల్ ఫార్మ్స్లో వచ్చేసి బేసిక్గా ఉండే నార్మల్ ఫార్మ్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే దానికి రిలేటెడ్గా సో మనకి ఎట్లా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకటి మనకి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ నెక్స్ట్ బీసీఎన్ఎఫ్ బీసీఎన్ఎఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ సో ఫోర్త్ ఎన్ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎన్ఎఫ్ సో ఇట్లా మనకు జనరల్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఇట్లా ఇవి ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీటిని మనం బేసిక్ నార్మల్ ఫామ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే బేసిక్ నార్మల్ ఫామ్స్ అంటే మనకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బేసిక్ నార్మల్ ఫామ్స్ అన్నాడు అని అంటే మనం అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఒకటి సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఒకటి థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ బేసిక్ నార్మల్ ఫామ్స్ ఇవన్నీ బేసిక్ నార్మల్ ఫామ్ కింద ఉంటాయి బీసీఎన్ఎఫ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీటిని మనం అడ్వాన్స్డ్ నార్మల్ ఫామ్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నట్టు ఇవి అంటే మనకు జనరల్గా ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బేసిక్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ సో అట్లా మనకు జనరల్గా బెట్ అడగచ్చు సో ఇక్కడ మనకు బీసీఎన్ఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ అనేది కూడా ఇది చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మనం బైస్ క
సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లాజిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్కి సంబంధించిన లాజిక్ ఇదే రేపు మనకు అక్కడ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది ఓకే టు రిమూవ్ అనామలీస్ ఓకే టు రిమూవ్ అనామలీస్ టు రిమూవ్ అనామలీస్ ఫ్రమ్ ది ఓకే ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ డాటా అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డాటా నుంచి అనామలీస్ని కనుక మనం రిమూవ్ చేసినామంటే సో అప్పుడు వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ దీన్ని మనం ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం టు రిమూవ్ అనామలీస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ డాటా ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా డాటా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్గా వచ్చేసి అంత జిగ్జాగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది అంత క్లమ్జీ డాటా వస్తుంది అంత రా డాటా ఉంటుంది అది రా డాటా ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు అండి ఇది రా డాటా అంత అనార్డర్డ్ డాటా ఉండొచ్చు అనార్డర్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు అనార్డర్డ్ డాటా అనేది కూడా ఫామ్ అవుతుంది అనార్డర్డ్ డాటా ఆ రా డాటా సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు దీంట్లో రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రా డాటా ఒకటి అనార్డర్డ్ డాటా ఒకటి సో వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఇది ఒకటి మీరు అభ్యర్థులు గమనించాల్సి రావచ్చు రైట్ ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లో ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అనార్డర్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ డాటా అనేది తీసుకుంటాం ఒకటి ఇన్పుట్ డాటా తీసుకుంటున్నాను సో ఇన్పుట్ డాటా తీసుకున్నాను ఇన్పుట్ డాటా మనకి ఎప్పుడు కూడా అది ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు అనార్డర్లో ఉండొచ్చు ఎట్లయినా ఉండొచ్చు ఏ ఫార్మాట్లోనైనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్డర్ అని తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆర్డర్ అనే టేబుల్ ఉంది దీంట్లో మరి ఆర్డర్ ఐడి అని ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను మరి దీని యొక్క క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది జనరల్గా రైట్ సో దీన్ని కస్టమర్ ఎవరు ఆర్డర్ చేశారు ఓకేనా కస్టమర్ ఏ కస్టమర్ ఆర్డర్ చేశాడు రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ అని తీసుకుందాం సో ఏ కస్టమర్ ఆర్డర్ చేశాడు సో ఇట్లా మనం జనరల్గా ఒక డాటా అనేది తీసుకుంటున్నాం ప్రజెంట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జనరల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి ఉంది వన్ జీరో వన్ సపోజ్ ఆర్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డిజిటల్ పెన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇది డిజిటల్ పెన్ సో డిజిటల్ పెన్ ఈజ్ మై ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ సో దీన్ని ఏ క్యాండిడేట్ ఆర్డర్ చేశాడు అంటే ఏఏ అనే క్యాండిడేట్ ఆర్డర్ చేశాడు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇదే కస్టమర్ ఇంకొక ఆర్డర్ని చేశాడు ఇంకొక ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఇంకొక ఆర్డర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సేమ్ వన్ జీరో టూ అనుకున్నాడు తర్వాత నెక్స్ట్ ల్యాప్టాప్ అని ఇచ్చాడు ల్యాప్టాప్ ఇతను వన్ ల్యాప్టాప్ సో బట్ కస్టమర్ వచ్చేసి ఏఏ ఇతనే కస్టమర్ తీసుకున్నాడు సో ఇట్లా మనకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకొకటి మళ్ళీ సేమ్ వన్ జీరో వన్ అనే క్యాండిడేట్ వన్ జీరో వన్ అనే ఆర్డర్ డిజిటల్ పెన్ అని ఉంది సో మళ్ళీ ఇక్కడ డిజిటల్ పెన్ ఈ డిజిటల్ పెన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ ఆర్డర్ చేశాడు ఇది క్యాండిడేట్ ఎవరు అంటే బీబీ అనే క్యాండిడేట్ ఆర్డర్ చేశాడు సేమ్ మళ్ళీ వన్ జీరో టూ దెన్ అగైన్ ల్యాప్టాప్ సేమ్ ల్యాప్టాప్ అనేది ఆర్డర్ చేశాడు మరి ఇది ఎట్లా క్రియేట్ అయింది అని అంటే సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఇతను క్వాంటిటీ వన్ తర్వాత బీబీ అనే క్యాండిడేట్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఆర్డర్ అనే టేబుల్లో ఏమవుతుంది అంటే సో మనకి ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో జనరల్గా మనకు డేటాబేస్లో ఎప్పుడు కూడా మనకు టేబుల్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే సో అభ్యర్థులు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే కంపల్సరీగా మనకి ఒకటి ప్రైమరీ కీ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి సెకండరీ కీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి తర్వాత రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి మనం ఆల్రెడీ ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ సెకండరీ కీకి సంబంధించిన ఆల్రెడీ డెఫినేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ తీసుకున్న టేబుల్లో మనకి ఎక్కడ కూడా ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ రెఫరెన్స్ కీ అనేది ఎక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన డాటా సో ఇది డాటా అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాండిడేట్ ఇది అనామలి ఇది అనామలి ఇది కూడా అనామలి అంటే బ్లాంక్ స్పేసెస్ని ఎక్కడైతే బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉంటాయో ఆ బ్లాంక్ స్పేసెస్ని మనం ఫిల్ చేస్తాం సేమ్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఆర్డర్ ఉన్నాయి సో ఈ బ్లాంక్ స్పేసెస్ని ఫిల్ చేస్తూ మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం బట్ సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో టు రిమూవ్ అనామలీస్ ఫ్రమ్ ద
सो टू इंप्लीमेंट फंक्षनल डिपेडी सो इन मन फंक्षनल डिपेडी अने इंप्लीमेंट अवाल टू इंप्लीमेंट फंक्षनल डिपेडी इक फंक्षनल डिपेडी अटी रईट टू इंप्लीमेंट फंक्षनल डिपेडी दट इज कॉल एज सैकड़ नार्मल फाम टू इंप्लीमेंट फंक्षनल डिपेडी अंत मैं फंक्षनल डिपेडी इंप्लीमेंसा डेटा को सो इंडक्टली इट इज कॉल एज सैकंड नार्मल फाम दिन मैं सैकंड नार्मल फाम कंसीडर चयद जो रईट सो इंको पाइंट इक मैं फंक्षनल डिपेडी अंत इपून सो वर्ड मीन बै फंक्षनल डिपेडी मन इध एग्जाम अड़गे झान्स उ सो मरी फंक्षनल डिपेडी अंत सो इन मैं फंक्षनल डिपेडी कम कंसीडर चलते टू क्रिएट टू क्रिएट रिशनशिप ओके टू क्रिएट रिशनशिप बिटी ओके बिटी प्रैमरी की टू ना की अट्रिब्यूट ओके सो इक मन को प्रैमरी की टू ना की अट्रिब्यूट अटे प्रैमरी की नीचे ना की अट्रिब्यूट की रिशनशिप क्रिएट ओके टू क्रिएट रिशनशिप बिटी प्रैमरी की टू ना की अट्रिब्यूट सो प्रैमरी की नीचे ना की अट्रिब्यूट की मैं रिशनशिप क्रिएट सो दिन मैं सैकंड नार्मल फाम कंसीडर एट्लांटे फर् एग्जापल इक आर्डर टेबल आर्डर टेबि मन को आर्डर ऐडी फर् एग्जापल आर्डर नईम सो नैक्स्ट क्वांटी दें प्रईस इलाक सो इध मन को जनरल टेबल की संबंधी फील इक टेबल ने आर्डर आर्डर अने टेबल सो दीं मन को जनरल उ इप्ड चूँ सो दी मैंकेंटे प्रैमरी की अट्ठा सो जनरल प्रैमरी की इंप्लीमेंटेस अंत इपड़ी प्रैमरी की नीचे ना की सेवते उन्ना की रिशनशिप क्रिएटो अट्ला केसेस जनरेट रिशनशिप उ दाने मन सैकंड नार्मल फाम कंसीडर सैकंड नार्मल फाम सो इप मन सैकंड नार्मल फाम इक रिशनशिप इंप्लीमेंटेस रईट अंत इक मन फस्ट नार्मल फाम चूँ इन इन फस्ट नार्मल फाम तरह इक सैकंड नार्मल फाम दी फस्ट नार्मल फाम को इला वस्त रिमूव अनामली इक मैं अनामलीस नल वालूस अटे नल वालूस रिमूवे वे डाटा यदे उ सो आ डाटा ने मैंटा फस्ट नार्मल फाम अटा फस्ट मन इनपुट एपड़ा रा डाटा नीचे वस्तु आ रा डाटा में उ नल वालूस अनामलीस मैं डिटेस्टा अब मन जनरेट स्ट्रक्चर ए दाने फस्ट नार्मल फाम अटा तरह फस्ट नार्मल फाम की मैं एम चाहे फंक्षनल डिपेडी अने इंप्लीमेंट सो इक फंक्षनल डिपेडी फंक्षनल डिपेडी अटी फंक्षनल डिपेडी अंत आ तरह वे रिशनशिप ए सो दाने सैकंड नार्मल फाम कंसीडर चयन जो रईट सो इक दीन तरह नैक्स्ट मैं वे अंत इक थर्ड नार्मल फाम के थर्ड नार्मल फाम ओके सो इन थर्ड नार्मल फाम वे अंटे टू इंप्लीमेंट ट्रांसीट्यू डिपेडी रईट इक मन को ट्रांसीट्यू डिपेडी अने सो ट्रांसीट्यू डिपेडी सो ट्रांसीट्यू डिपेडी मैं यदि इंप्लीमेंटा सो अट्ला केसेस मैं क्रिएट रिशनशिप एंटो सो दाँ थर्ड नार्मल फाम कंसीडर अंत इक ट्रांसीट्यू डिपेडी अंत इक अर्थमेंटी अंत टू क्रिएट रिशनशिप बिटी टेबल ओके टू क्रिएट रिशनशिप सो मन की टेबल की टेबल की मध्य रिशनशिप अने फाम अव जरूरत टू क्रिएट रिशनशिप बिटी टेबल ओके अंत इन मन को टेबल की टेबल की मध्य रिशनशिप अने क्रिएट अवत रिशनशिप क्रिएटे दींप मन को फारी की इनवाट अने फारी की इंप्लीमेंटेस सो मैं आलरे फारे की गुरी डिस्क फस्ट यदि टू क्रिएट रिशनशिप बिटी अने सो दींट मन को इंकोटी मन को पेरेंट टेबल अं चल टेबल अने पेरेंट टेबल चैल टेबल सो इन मन पेरेंट टेबल की चैल टेबल की रिशनशिप अने क्रिएटे अंत पेरेंट टेबल डाट सो दईमरी की विच ईक्वल टू चैल टेबल डाट सैकंडरी की सो इला मन रिशनशिप अने फाम से जरूरत सो इध मन को जनरल नार्मलेश फस्ट थ्री नार्मल फाम की संबंधी इनफर्मेस इकोट कंप्लीट क्लीयर पिक्चर सर इक अबर्व चाहिए फस्ट इपू रा डाटा नीचे स्टार्ट इधी रा डाटा रा डाटा इपड़ी रा डाटा की मैं चुनावे रिमूव ओके डयाग्रम गुर्तपेको रिमूव अनामली 
అనామలీస్ అనామలీస్ అంటే నల్ డాటాని రిమూవ్ చేయాలి సో నల్ డాటాని రిమూవ్ చేస్తే మనకు వచ్చే డాటా ఏదైతే ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్కి వచ్చేసి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఓకే దీంట్లో మనం తీసుకునేది టు రిమూవ్ ఓకే టు రిమూవ్ దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా టు రిమూవ్ డూప్లికేట్ డాటా అంటుంది సో డూప్లికేట్ డాటా టు రిమూవ్ డూప్లికేట్ డాటా లేదు అంటే దీంట్లోనే టు ఇంప్లిమెంట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ సో టు ఇంప్లిమెంట్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని రావడం జరుగుతుంది సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ మనం ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఎక్కడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినామో ఉంటే అట్లాంటి కేసెస్లో మనకు జనరేట్ అయ్యే డాటా ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని మనం సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్కి వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో టు ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అన్నట్టు సో టు ఇంప్లిమెంట్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఓకే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది డిపెండెన్సీ రైట్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ టు క్రియేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓకే సో టు క్రియేట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ రైట్ టేబుల్స్కి టేబుల్స్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం సో అట్లయితే మనకు వచ్చే రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇది జనరల్గా మనకు అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఓకే మళ్ళీ రిమైనింగ్ అడ్వాన్స్ నార్మల్ ఫామ్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్